Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, today our topic is angle between two straight lines of joint equation. Dear student, इससे पहले हमने angle between two straight lines only पढ़ा था, लेकिन वो आपके बाद दो अलग-अलग straight lines होती थी, उसके बीच में हम angle find करते हैं, लेकिन यहाँ जब आपके बाद दो straight lines होंगी, वो आपके बाद joint equation से जो आपके बाद दो straight lines बनी है ना, जो previous topic में हमने पढ़ा है कि आपके पास जो जॉइंट इक्वेशन दो स्टेट लाइन से बनता है उनके बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज के लेक्चर में हमने ये इसको सीखना है लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके लेट आई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को सो डेयर स्टूडेंट्स अगर आपके पास जेंट इक्वेशन आपके पास जो फॉर्म होती है वो आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई आपके पास कोई भी जेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन इस फॉर्म में आपके पास गिवन होगी आपने अगर एंगल कैलकुलेट करना है तो टेन जन टीटा इक्वल टू टू इन टू एच स्क्वेर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी सो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है एंगल बिटवीन टू स्टेट लाइंस ऑफ जेंट इक्वेशन ठीक है सो so, उसके लिए आपके पास दो चीज़ों का आप जहन में रखें इफ दी ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो दिन टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होंगी इट मीन्स कि टीटा आपके पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा ठीक है दूसरा आपके पास जो पॉइंट है वो आपने ये याद रखना है इफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो अगर आपके पास ये जीरो हो जाए आर एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी आपके पास आ जाए देन टू स्ट्रेट लाइन्स आर पैरल सो वो पैरल आपके पास होंगे सो so, इस जो जो प्रॉपर्टी आपके पास है ना अगर आपके पास एम सी क्यूज वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई कोई भी आपके पास जेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन गेवन है ठीक है वहाँ से आप ओनली ए और बी की वैल्यूज निकाल लें सिर्फ ए और बी की वैल्यूज उनको एड करें अगर वो आपके पास जीरो आता है सो so, उनके बीच में नाइन्टी डिग्री एंगल होगा ये एम सी क्यूज में अक्सर आपके वो पूछता है ठीक है और अगर आपके पास एस स्क्वायर माइनस ए बी की रिजल्ट इक्वल आ जाए या उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास इक्वल टू जीरो आ जाए इट मीनस के लाइन्स क्या होंगे पैरल होंगे अभी आगे बढ़ते हैं कि इसके जो क्वेश्चन होंगे ना मतलब अगर आपने इसमें एंगल फाइंड करना है सो so, हम कैसे फाइंड करेंगे तो यहां से एक एग्जांपल uh, ले लेते हैं आपके पास एग्जांपल कुछ इस तरह आपके पास है एग्जांपल गिवन है आपके पास फोर एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो ये आपके पास एक जेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन गेव है आपने यहां से इसके इस ये जो दो लाइनों से बना है ना उसके बीच में हमने एंगल को फाइंड करना है सो so, इसको कंपेयर कर ले आप इस इक्वेशन से एक्स स्क्वेयर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो सो आगे पास ए की वैल्यू फोर है टू एच इक्वल टू नाइन माइनस नाइन एंड बी इक्वल टू फाइव यहाँ से एच की वैल्यू के पास माइनस नाइन बाई टू आपके पास आ जाएगी अब आपने क्या करना है फार्मूला लिख लें टेन जन टीटा इक्वल टू टू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी अब आप इसमें पुटिंग कर ले टू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस नाइन बाई टू होल स्क्वेयर माइनस ए की जो आपके पास वैल्यू है वो फोर है और आपके पास जो बी की वैल्यू है फाइव है डिवाइड बाय ए प्लस बी सो ए प्लस बी आपके पास फोर प्लस फाइव आपके पास आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई कर ले टेन जी एन टीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया है सो आपके पास वन ओवर नाइन आ जाएगा टीटा इक्वल टू टेन जी एंड एन वर्स ऑफ वन बाई नाइन आपके पास इससे आपके पास जो एंगल होगा ना वो डेरा हो जाता है सो so, इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करके इसका इसको सॉल्व करना होगा सो so, काफ़ी सिंपल सा आपके पास आज का टॉपिक है कि आपके पास जेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइंस में आपने एंगल कैसे फाइंड करना है सो so, इसके लिए इन प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखिए और जब आप इसका क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो जस्ट कंपेरिजन से ए एच और बी की वैल्यूज निकाल के आप जस्ट फार्मूले में पुटिंग कर ले वहाँ से एंगल कैलकुलेट हो जाएगा सो so, इससे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है एनी प्रॉब्लम हो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अभी तक अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त में मिल सके